en este momento en Pedernales eh, se sigue viviendo por supuesto la esperanza del tema de ver a Pedernales ya desarrollado a los niveles en que uno lo desea la pesca en Pedernales es muy rica nosotros producimos pescado para incluso el consumo de la capital y, y la zona del este, se necesita eh, mayor proactividad la gente quiere que aceleren por ejemplo en la carretera se nota que está medio aguantadito se necesitan como más equipo la gente quiere ver más actividad Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos la visita de un amigo de muchos años, colega, eh, de hecho compañero de promoción, Carlos Julio Félix, periodista y escritor. Y tiene una gran virtud, Carlos Julio, que es un hombre, hijo de Pedernales, no se ha desvinculado nunca de su provincia y siempre ha tenido la preocupación y la ocupación de que Pedernales y toda esa zona históricamente olvidada por muchos gobiernos eh, pueda desarrollarse, pueda crecer económicamente y que su gente no tenga la necesidad de emigrar. Bienvenido, Carlos Julio. Muchas gracias, Gustavo. Un hombre discreto. <risa> ¿Eh? Bien. Un hombre discreto es por la obra que te hizo ganador del, del premio. Fue el, en, en cuento, ¿verdad? Eh, ¿Cómo dices? Encuentro. La, sí. Encuentro. Sí. 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 Bueno, el, los queridos amigos que tuvieron un jurado ahí les gustó, así que se le agradezco <ríe> muchísimo. Bueno, Carlos Julio, ¿cuántos años que tú, eh, Tony Pérez y otros hijos de Pedernales han, se han afanado tanto, han luchado tanto, junto a muchísima gente de la que no tiene nombre importante como ustedes, que son periodistas, <ríe> escritores, porque Pedernales reciba la atención? que se merece como se merecen todos los dominicanos. Ahora hay unos proyectos. ¿Tú piensas que esta vez va a ser...? Perdona, antes de que entre a los sí. proyectos, saludos a todos los amables televidentes. Mira, eh, Gustavo, estuve revisando unos reportajes que fueron los primeros reportajes que hice de Pedernales y el primer documental que hice, que fue para el 37 aniversario de la provincia, llevamos como 64 años de la creación de la provincia de Pedernales, y desde entonces estamos hablando del turismo para esa zona. Y ese documental fue el primero que se hizo para proyectar los recursos naturales de ¿En la qué año provincia fue eso? de Pedernales. Eso fue como en el 94, por ahí. Sí. Más o menos. Sí, porque... Digo como documental, porque los reportajes, por supuesto, no, que yo los todo empecé, lo que tú has yo hecho. Yo los empecé en el 87. Eso. Perfecto. Entonces, en esta ocasión, ¿hay esperanza en Pedernales? ¿Tú piensas que las cosas van en serio? ¿Qué es lo que se está viviendo en Pedernales en estos momentos? Sí, en este momento, en Pedernales, eh, se sigue viviendo, por supuesto, la esperanza del tema de ver a Pedernales ya desarrollado a los niveles en que uno lo desea. Pero hay un impacto que ha creado todos eh, estos anuncios del gobierno y ya el inicio de algunas obras, todavía no, por supuesto que no tenemos el inicio de los hoteles. No, tampoco, eso, eso es lo último que se hace. Del aeropuerto, exacto, pero ver que ya se está haciendo la carretera, eh, por lo menos se está acondicionado, se está haciendo muy bien entre Barahona y Enriquillo, el primer tramo, y el segundo tramo entre Enriquillo y Pedernales, son dos compañías diferentes. Y eso le está diciendo a la gente que ciertamente las cosas van y van de verdad. Por demás, está el tema del puerto de Cabo Rojo, que quiero aclarar algo. El puerto de Cabo Rojo fue construido en el 59 por los estadounidenses, la minera estadounidense Aluminum Company of America Alcoa. Eso fue en el 59. Pero eso o sea, hay que adecuarlo. Y todo eh, eso. Entonces, lo que van a hacer es una reconversión. Exacto. Para eso, entonces, que se ha dado el primer Picasso y hay unos inversionistas. Creo que la compañía es mexicana. ¿Están trabajando ya? Eh, no, todavía. Hoy, en este momento en que estamos hablando, se está haciendo una feria de empleo en Pedernales que empezó ayer y, y continúa. Y esto es ya para reclutar a las personas que van a trabajar fundamentalmente en este proyecto. Ah, bueno, pues indica que va en serio la cosa, ¿no? Sí, 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 va en serio. No se entiende mucho en principio porque cuando tú preguntas y dices, no, no, todavía eh, en Pedernales los proyectos no han empezado, pero hay que entender que eso es todo un proceso. Sí. Eh, por ejemplo, hay obras como la autopista eléctrica, es decir, las inversiones desde el punto de vista 
de llevar la energía eléctrica que ya está, eh, porque Pedernal es la única cabecera común del país que no eh, depende de la red nacional, sino que está desconectada de la red nacional. Yo recuerdo las veces que he ido allá en una ocasión eh, que fui a hacer un reportaje y se fue la electricidad. Ahorita de una vez llega, porque es un mantenimiento que se le da como de unos minutos. Así es. Yo digo, ah, pero esto es una virtud. Eh, para nosotros es una ventaja. Yo no sé si tú recordarás que en algún momento le preguntaron a Hipólito, siendo presidente, y el problema era luz, que tanto apagón. Y le digo, váyanse para Pedernales. Yo casi por asunto estratégico no lo digo, pero en Pedernales no se va a la luz. Pero claro, eh, necesitan raro, raro, conectarse a la red porque ahora van a necesitar mucho más Exacto, energía y estabilidad. mucho más. No, no hay manera que con esa capacidad instalada que tiene Pedernales ahora, que creo que son unos 5 megas, se puedan despegar esos grandes proyectos de Pedernales. No, no hay manera. Entonces, Entonces, carreteras, readecuación del puerto, eh, el aeropuerto. Eh, el aeropuerto todavía está en el proceso de estudio, de estudio, estudio de los vientos sobre todo. Creo que hablaron... Que es algo muy especializado. Sí, creo que hablaron de un año y seis meses se necesitan para el estudio de los vientos. El aeropuerto se va a hacer en el segundo municipio, que es Oviedo, en la zona entre Tres Charcos y Oviedo. Eh, Saben que Pedernal es una provincia con dos inmensas llanuras, que son la llanura que está en la parte entrando ya casi a la ciudad de Pedernales, desde el puente hacia allá, debe tener ahí unos casi 100 kilómetros cuadrados, y en Sansón lo mismo también, porque Pedernales tiene 2.000 2.080 kilómetros cuadrados, una provincia con un gran Pero territorio. también tiene unas montañas interesantes. Claro, por supuesto, la Sierra del Bauruco, la parte sur del Bauruco, y el Bauruco es una sierra que tiene unos 800 kilómetros cuadrados. Y todo es aquello del de aceitillar, que tiene un atractivo, el aceitillar. Ah, por supuesto que sí, yo siempre vendía eso. En el documental precisamente lo decía hace tantos años. más. O sea que, eh, viéndonos un poco a futuro, cuando ya se hagan estas obras cuando empiezan a instalarse los hoteles, el turista, como le gusta al europeo y al canadiense y al norteamericano de la parte más nórdica, no es que solo va a venir a buscar unas bellas playas y sol, sino que quien le guste cierto tipo de aventura tendrá otras opciones en la provincia. Sí, yo siempre he dicho que lo único que justifica que en Pedernales se desarrolle un ecoturismo es precisamente esas condiciones que tiene Pedernales. Estamos hablando de dos de los parques más importantes del sistema de áreas protegidas del país. El Parque Jaragua tiene unos eh, mil kilómetros cuadrados aproximadamente, eso es mucho territorio. Ahí cabe una de las provincias pequeñas del país, solo en el Parque Jaragua. Y entonces, bueno, eh, eso incluye también la Laguna de Oviedo. Tú hablabas ahorita de la Sierra del Bauruco, pero ahí tiene la Sierra del Bauruco. Cuando tú pasas de Bahía de las Águilas, con 33 grados de calor, 34 más, en condiciones normales, pasa por la pista que dejó Alcoa, es una autopista que ha sido insuperable en términos de calidad, y sube a unos 1.300, 1.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay frío. Y, y hay frío. Entonces tú tienes con una temperatura en verano en 15 grados, 18 grados, y en invierno ha bajado hasta cero. Y todo eso tú lo consigues en menos de media hora. Entonces, bueno, ¿dónde tú puedes conseguir eso? En los continentes. O puedes sea, decir que lo puedo conseguir aquí en el, el, país? el, el microclima, que en general lo tenemos en República Dominicana, un sistema de microclimas. En, se, se, en Pernal está presente, que eso también es una ventaja. Sí, entonces cuando, perdona, cuando tú vas por la vía panorámica Aceitillar Cabo Rojo, es mirando pino, 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 nunca, nunca deja de ver pino, nunca. Además de la, el otro tipo de fauna eh, que está en el Parque Jaragua, ¿verdad? Y, y las especies que hay que protegerlas, por cierto, ah, por que supuesto. la gente podrá visitar y ver esas cosas, y los estudiosos, los que les gusta, los fotógrafos de la naturaleza, eh, tomar fotografía eh, de las aves, de las tortugas, de las iguanas y todas esas cosas, pues podrán también hacer ese tipo de turismo que es más bien dado a la ecología. Así termina el documental que estuve mirando anoche revisando, termina precisamente en la parte de Alto Velo. Alto Velo es un islote que... Para graficarlo, digo que es como el Palacio de los Deportes en el centro del mar. Entonces, <risa> ahí llegan los bubíes del norte de Estados Unidos, del sur del Canadá, y copan el islote. O sea, aquello es, no hay palabra para describir lo que es Alto Velo cuando llegan los bubíes. Ha sido motivo de investigación. De hecho, Bernardo Vega tiene un libro sobre los bubíes. Eh, entonces, Carlos Julio, la gente suele ver, eh, bueno, pedernales, pero si se logra 
como yo estoy esperanzado que ahora sí se empiece de verdad todo esto, que Pedernales arranque en ese desarrollo del turismo, eh, eso no es solo Pedernales. Ahí yo creo que se despertaría todo el potencial de Barahona, que en un momento hubo intentos, y de otras provincias del de sur costero. Así es. Precisamente en la feria que están haciendo de empleo, se está tomando en, en consideración esa situación para fines de la formación de los recursos humanos. Primero Pedernales. Oye, primero Pedernales. Y entonces, bueno, eh, está para, en términos de preparar y conseguir empleo y que la gente pueda trabajar, lo de la región Enriquillo. Estamos hablando de Barahona, Bauruco e Independencia. Y ciertamente, como tú dices, Barahona se vio en un momento que iba a despegar ya fuertemente, incluso bueno, ya se, fue que se, hizo el se construyó el aeropuerto María Monté, creo que fue no fue lo más atinado, porque si se hubiese hecho el aeropuerto en Pedernales, probablemente la situación hubiese sido otra, porque Pedernales es quien tiene las condiciones de la playa. Eh, por supuesto que Barahona tiene una costa tiene impresionante, bellas también, sí. bella, hermosísima, pero no, es lo, no hay arena, no hay arena, las arenas están en Pedernales, solamente Bahía de las Águilas, tiene 7 kilómetros y medio de arena completamente blanca. Y Cabo Rojo es una Y Cabo una Rojo es... Cabo Rojo, yo siempre he dicho que Cabo Rojo la prefiero más para bañarme. Eh, se ve más segura, más tranquila. Eh, y hay otras playas también. Por ejemplo, en la zona de Oviedo está Playa Blanca, está Trudillé, que por la dificultad del acceso casi las personas no van. Pero son playas con una calidad igual casi que Bahía de las Águilas. Bien. San Luis en Juancho. Con tu anuencia, Carlos sí. Julio, vamos a una primera pausa y regresamos para seguir hablando de estos proyectos y estas esperanzas postergadas tantos años para tanta gente buena que vive en nuestro sur. Vamos a la pausa. Carlos Julio Félix, periodista y escritor, y sobre todo perdenalense, un hombre que ama su provincia, es de lo que ha luchado mucho porque eh, Pedernales eh, se ha tomado en cuenta que ahora hay unos proyectos que parece que ya sí es verdad que van en serio. ¿Es la hora ya de Pedernales y del Sur? Sí, ahora se ve. Incluso te lo iba a, a expresar de esta manera. Mira, ¿sabe lo que está provocando esa seguridad que está sintiendo la gente de que eh, las cosas van a despegar, de verdad? Es que ya Pedernales está diferente, se nota diferente. Hay personas que se han trasladado de otras comunidades a hacer eh, ya sus inversiones, negocios. Eh, hay muchas. O sea que ya está impactando positivamente ya, la economía local. Por supuesto que sí. Lo, Pedernales se ha convertido en un destino los fines de semana turístico local, activo, permanente. Y eso es lo que le está dando vida. Hay un barrio que es, eh, se construyó para los empleados de Alcoa que se fue, la compañía Alcoa se fue en los años 82, 83. Y quiero pues que sepa que ese barrio es, hubo alguien que me dijo en el fin de semana, Barrio Alcoa es un hotel. O sea, han construido, lo han preparado con habitaciones, con hotelitos. Y yo sí, los hoteles que puede... boutique que se llaman ahora pequeñas facilidades, a veces sí. hasta en una casa que lo quitan. Así es, como sí. empezó en Puerto Plata. En Exactamente. Y eso se ha ido masificando en Pedernales, yo calculo que deben haber ya casi unas mil habitaciones. O sea que el elemento de la subjetividad está presente, hay otro ánimo en la gente. Es, así es. Bueno, sí. hay un se tema también ambiente, que se, se daba con las provincias eh, fronterizas y otras, eh, alejada del centro de la decisión, que es la capital, ¿verdad?, eh, que la gente decía, bueno, se están despoblando. ¿Tú piensas que ahora mucha gente incluso va a regresar a, a Pernales? Mira, eso sí se va a dar, se va a dar, pero eh, dicen que se está despoblando. Pero, ¿qué ocurre? Que no es que se, se, está, se está cambiando, o sea, se producía una migración entonces regional. Personas de comunidades, por ejemplo, en la provincia de Barahona, como Arroyo Dulce, Naranjal, y, y son que son las comunidades más cercanas a la provincia de Pedernales, pero que pertenecen a Barahona, fueron cruzando hacia Pedernales y también de Villajaragua, que corresponde a, Neiva, a, a la sí. provincia de Bauruco, sí. a, a Neiva, y otras comunidades de la provincia de Independencia. Es decir, se produjo una inmigración regional. y en, eh, en, Vamos a decir, sí, interna, de un lado a otro. Exactamente. Ahí. O sea, no, no fue que se fue despoblando. Claro, sigue siendo Pedernales, pero lo ha sido siempre la provincia menos poblada de la República Dominicana. ¿Cuántos pero, habitantes tienen en este momento? En este momento, bueno, ella se frisó como en 
21 mil habitantes para la década de los 80, pero ya Pedernales está sobre los 40 mil habitantes. No, pues no están despobladas tampoco. O sea. <ríe> Lo que pasa es que para la gran cantidad de territorio que tiene, es la, ma, la menos la densamente tasa poblada. Menor, la tasa menor. Exactamente. Sí. Estamos hablando de unos 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero ahora eso va a crecer mucho más. Ah, por, por supuesto. Porque hay que, que sí. recordar que la Altagracia era una provincia con territorio, ganadería, pero prácticamente no tenía una cantidad significativa de habitantes. Y mira que la Altagracia tiene territorio. Y a hoy día es muy poblada, sobre claro. todo con... Mucha gente, por cierto, de las provincias del sur que trabajan en hotelería en, en esa zona del país, en Bávaro, por ahí. Sí, bueno, uno ni se imagina qué sería Pedernales cuando esté ya en la última etapa los proyectos que ha anunciado el gobierno, estamos hablando de unos 10 años, que tenga en operación ya un aeropuerto que se prevé que será uno de los más activos del país, creo que el tercero más activo sería del país, y cuando estén ya los hoteles, cuando esté el proyecto de Cabo Rojo en su última etapa. Lo del puerto, ¿el puerto tendrá capacidad para recibir cruceros? Sí, sí, esa es la idea, esa es la idea. Eso es un y debo decirte que ese puerto que construyó Alcoa es un puerto de, de calados muy profundo, un puerto amplio. Yo recuerdo que cuando se decía en los años 70 que cuando un barco no podía atracar aquí en Santo Domingo, lo llevaban allá a Cabo Rojo con un canal natural totalmente. Eh, es decir, que ahí están las condiciones. O sea, que ahí no hay que hacer tanto para readecuarlo, porque ya está lo básico en el puerto. Solamente la reconversión y si fuera a ser un puerto, otra cosa hubiese sido. No importa Mira, que la yo, tecnología eh, esté avanzada. Escuché al pasado ministro de Educación, y creo que, si mal no recuerdo, al profesor Rafael Santos del Infotep, que está ah, haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos. Eso es lo que te iba a decir, que iba que un liceo que había proyectado eh, iba a ser un politécnico, pensando en que el muchacho que salga a bachiller tenga las herramientas para poder insertarse en, en los procesos económicos que vienen uh -huh. con estas inversiones de Pedernales. Ahora eso... ya terminaron ahí en, en la fortaleza de Pedernales una escuela de formación bien amplia, supongo que la van a inaugurar muy pronto. ¿Eso del Infotep? Eh, bueno, el Infotep ha estado trabajando en eso también, también, en las Fuerzas Armadas, pero la formación de los recursos humanos se está trabajando en Pedernales desde hace algunos años ya, pero todo obra para bien, porque te voy a decir lo siguiente, esa eh, emigración que se produjo en Pedernales, producto de la falta de empleo, muchas de las cuales las personas fueron a trabajar en el este, entonces ahí se han formado personas ya para el asunto. Ya tienen el know-how. Claro, Entonces, sí. cuando regresen, ellos pueden entrenar a otros. Exactamente. Eh, ellos pueden entrenar a sí, otros. Sí. Digamos, en estos momentos, ¿de qué está viviendo la gente en Pedernales? En este momento, la gente está viviendo de lo que te decía. O sea, ese turismo interno, la actividad de los fines de semana. Bien. Eh, el, el intercambio con Haití limitado, a veces con algunas dificultades. La pesca, que es muy rica. ¿Se mantiene un mercado binacional en la provincia? Se mantiene, pero ahora por las dificultades está últimas que han habido, reducido. está aguantadito. Pero es un asunto de un par de semanas nada más que tiene en esa situación. Está el asunto de la zona franca. Te decía que la pesca en Pedernal es muy rica. Nosotros producimos pescado para incluso el consumo de la capital y, y la zona del este. Y también está el tema de la, la producción de productos agropecuarios, porque tenemos una parte montañosa del Bauruco en la parte occidental, donde se produce... Eh, eh, es fértil. Muy fértil. ¿Qué se siembra en Pedernales? Bueno, ahí se siembra zanahoria, repollo, eh, todos estos productos papa. En algún momento le dijeron al expresidente Hipólito Mejía, los productores de papa, que ellos le podían producir toda la papa que quisieran para un fin de año, para diciembre. O sea, Pedernales tiene zonas muy productivas en la parte de arriba y además el aguacate hash para exportación. Es decir, que es una zona sumamente productiva que es la del de Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, la Altagracia, los Arroyos, Aguas Negras, en fin. Bien. Federal lo tiene todo. Tiene todo el potencial, Así eso es. es muy importante. ¿Cómo tú vislumbra, digamos, el, 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 la conexión, una vez que empiece Federal, con, tú me decías, eh, hablamos de Barahona, pero tú me hablabas también de otras provincias que pudieran digamos, eh, insertarse en ese proceso con el turismo y otras eh, actividades económicas. Parece que el plan que tiene el gobierno es precisamente eso, la interconexión de la región Enriquillo. Es decir, la Sierra del Baorugo que separa la olla del lago Enriquillo, estamos hablando de Baoruco e Independencia como provincia, ¿no? Del otro lado con Pedernales. Entonces, hay puntos por, de, 
por donde puede estar la conexión, que ya lo ha tenido. La comunicación en principio era por la parte donde le dicen las Mercedes, que fue por donde llegaron los primeros pobladores a Pedernales desde Duberge. Entonces, si conectarían a las Mercedes con Puerto Escondido, es decir, la provincia de Independencia con la provincia de Pedernales por esa parte, pero hay otra más que incluso la carretera está hecha, que le llamamos internacional, pero está de este lado, que es la que une a Puerto Escondido, eh, la Loma del Toro, que es el punto más alto que tiene la sierra, eso es un trayecto impresionante, hay que vivir esa experiencia. Y entonces se baja por los arroyos, la comunidad que te dije, y eh, se cae al, al banano hasta llegar a Pedernales. La otra parte es la que conecta, que pertenece a la provincia de Barahona, a la zona de Cabral, Polo, y se baja las cuatro bocas que cae en Enriquillo, y entonces conectaría ahí por esa tercera vía. Es decir, si el gobierno repara esas carreteras, estamos intercomunicando directamente a esas provincias. O sea, ahí hay que reparar, no construir, porque ya existe el trazado. Ya existe. Por ejemplo, la carretera que une a Polo con las cuatro bocas, eso es nada más acondicionarla y prepararla. Lo mismo también con la que está en la parte más occidental. La más difícil es que sería, sería una experiencia maravillosa, pero esa nada más lo usan los que van en los motores de, de montaña y esto, pero es la que conecta de Rabo de Gato, que pertenece a la provincia de Independencia, hasta caer a la mina de Bausita por Aceitillar, que es una ruta impresionante. Pocas personas han tenido esa oportunidad de hacerlo. Pero para que vea, eso conectaría la olla del lago Riquillo con... Pedernales por tres vías y además eh, Barahona, o sea, estaría interconectada la región Enriquillo. O sea, eh, Pedernales, digamos, va a ser el despegue no solo de Pedernales, sino de toda una región que de es muy amplia. De toda la por región. Cierto. Vamos a otra pausa y retornamos, eh, hermano Carlos Julio Félix. que me has estado explicando Carlos Julio Félix eh, Pedernales tiene todo el potencial en recursos naturales belleza esa, esos microclima diverso que eso encanta a mucha gente porque hay quien le gusta el sol y el calor pero hay que, hay que no la parte de las riquezas ecológicas para los que quieren un turismo de observación fotografía y, yo creo que pensando lejos como el cine se está desarrollando Puede ser una magnífica locación para hacer películas incluso. Todo eso, lo, sí, porque tengo la imagen de las veces que he ido, porque son unas playas impresionantes. Eh, ¿Cómo están los servicios públicos ya de la electricidad, me dijiste? El agua, por ejemplo, potable. ¿Hay buenos acueductos o es necesario hacerlos? No, el acueducto que existe es el que se hizo para 30 años que ya cumplió su ciclo de vida. O sea, es necesario Entonces, bueno, otro nuevo. Para los proyectos... Para los proyectos que se necesitan, aunque se van a hacer en Pedernales, se necesita un acueducto moderno. Ya se licitó, creo que hay una compañía ya que lo ¿También ganó. También ya. Y ya empezaron, ya empezaron a... Ah, a no, no, pero... Estamos hablando de un acueducto con una inversión de 1.300 millones. Que, 1, que ahí va a quedar resuelto el problema por muchos años. Sí. Lo único que bueno, y esto sí te iba a decir, se necesita eh, mayor proactividad. La gente quiere que aceleren. Por ejemplo, en la carretera se nota que está medio aguantadito se necesitan como más equipo la gente quiere ver más actividad ¿por qué? la gente quiere bueno, el proyectos... ministro de economía Pavel Isa Contreras que tuvo aquí una entrevista que Fausto le hizo, dijo que explicó una serie de situaciones y dice que ahora la gente va a notar uh, un, un nuevo impulso, porque ya el gobierno de, destrabó muchas cosas para los proyectos que estaban pendientes sí eso es lo que se espera y porque ahora va a ver, la eso... velocidad va a a ser mucho mayor ahora. Sí, eso se espera y, y ojalá que sea así porque han tenido la oportunidad de avanzar mucho en, en ambos tramos de la carretera, eso sí, deben avanzar cada vez más. Y bueno, y tratar de terminar lo más rápido que se pueda porque impacta también para Barahona y Pedernales las circunvalaciones de Asua y Baní. Eso sí va a ser sumamente interesante porque nos va a colocar aquí a Pedernales en una tres horas y medio, cuatro. O Ahora sea, está para ir no tendrá horas. uno que seguir la ruta tradicional de la carretera del sur, sino que va a bordear a Soibaní y, y llega ya mucho más rápido. Y te va a ganar más de una hora. Solamente con sacar a Baní, a la ciudad de Baní, de Baní y a la ciudad de Asua, 
Con eso tú te vas a ganar una hora o más. Yo como tradicional, a mí me gustaría irme por la misma carretera, despacio, pararme un poquito. No, para fines manera. de coger un buen tapón <ríe> y un palo. <ríe> no, y si uno va un poco, digo, déjame tomarme el famoso sí. Mavi que hace en aso de cacheo. Que ella, <ríe> el cacheo. Eh, de montarme ahí, ir un poco a Baní. O sea, si uno lo quiere hacer medio que aventura... El que lo quiera, pero el que lo quiera hacer para llegar, como es mi caso, por ejemplo, que ya tengo... 40 años y tanto haciendo lo que tú dices, eh, cruzando por ahí. Ya tú prefieres irte directo, eso. ¿verdad? Sí, <ríe> claro, claro, claro. Sí. Ah, no, pero es una maravilla. Entonces, eh, había un tema también que es de todo el país, pero que lo, los, las provincias fronterizas, de vez en cuando la gente lo ex exacerba o dice, y hasta en una ocasión, allá en Pedernal, un señor que salió con una bocina y quedándole un tiempo para que se fueran los, los trabajadores haitianos. Es verdad que hay muchos haitianos. ¿O cómo es la cosa? O... Pero eso fue producto de un momento. Un momento. Sí, fue... Pero, bueno, han ocurrido algunos momentos. Debo decirte que Pedernal es la frontera y la conozco de verdad desde, desde allá, de donde empieza la pirámide 1. He, he hecho varios viajes. Donde empieza hasta, la patria. Así que te... <ríe> la pirámide número 1 que está en la desembocadura del masacre hasta la 311 que está en Pedernales. Yo he hecho ese recorrido varias no, a veces. A ti no puede nadie contarte cuenta. Y, y escribí un libro que se llama La frontera de la isla compartida. La convivencia es muy buena. En, el parte, en la parte de Pedernales es eh, la parte más tranquila de la frontera. Y eso fue un momento en que los ánimos se fueron muy altos. Incluso arrancaron una puerta ahí eh, y entonces, bueno, fue porque mataron a una... A un agricultor, me parece que fue, sí. El pariente de un ex senador y eso indignó mucho a la comunidad. Fue de este lado una comunidad que le llaman las Mercedes y entonces se presentó esa situación. Eh, y producto de esa situación, con rapidez, salió ese señor... Que eso es y, irresponsable. Y dijo que le daba 24 horas y eso provocó, por supuesto, una gran crisis. Después de eso, bueno, la situación se normalizó. Pero es tranquilo. Pedernales, sí. déjame decirte que es la provincia más tranquila de la República Dominicana, la más segura. Y están ahí Con los la datos. tasa de, de incidentes, no, de no, violencia no. o de yo crímenes digo, menor. Yo digo que en Pedernales una galleta es noticia todavía. <risa> y ojalá que nadie le den galleta. Mira, eso es un, un, un elemento importante a vender. La sí, seguridad, la tranquilidad. Claro. Cuando hay mercado, ya para concluir, ¿qué eh, ¿Cuáles productos los dominicanos les venden a los haitianos y cuáles productos los haitianos les venden a los dominicanos en esa zona de pedernales? Normalmente lo que los haitianos más venden a, a los pedernalenses es el tema de la, la ropa, como le llaman eh, los abajates. La pepecera. Eh, que y ustedes le llaman, eh, en otros lugares le, tiene otro nombre. Pepe, ¿qué le dicen? Pepecera, o eh, la gente eh, le dice también eh, abájate buti. Eh, abájate buti. Entonces es la, la ropa lo que mayormente le compramos. También, bueno, eh, asunto de perfumes, eh, ron, babancú en algún momento. Y nosotros lo que más le vendemos a ellos son plástico, eh, fideo, pasta. Comida. Sí. Y, y, eh, y le compramos también muchos vegetales porque además los haitianos, eh, después de la construcción del dique, producen y producen también en la parte alta de nosotros. Y entonces los bajan hacia el mercado binacional. Bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Carlos Julio no, Félix, Dios. hermano, qué bueno que haya ese ánimo. Y yo creo que seré de los primeros en ir cuando ya estén algunas instalaciones hoteleras, o, o antes, para darme esa aventura para allá, que hace mucho que no voy. Y qué bueno que la gente esté de buen ánimo, porque eso hace es falta. Es bueno que vaya ahora, porque después se va a agitar fuertemente. <risa> ahora encuentra la playa, la playa virgencita y tranquila todo. Muy, muy bonita. Sí. Yo recuerdo que un, en una ocasión fue a un, a un asunto periodístico, pero observé ese atardecer, qué cosa tan linda. No, no, esos atardeceres en Cabo Rojo. Eh, y ese documental precisamente empieza con un atardecer, el documental que le hice a Pedernal hace tantos años, más de 30 años. Y entonces el, el camarógrafo me dijo, cuando el sol se fue definitivamente, y dijo, ahora está en Taiwán. <risa> Mira qué bonito, ¿eh? qué bueno, qué bueno que estén en camino estos proyectos. Eh, por fin, la hora de Pedernal, la hora del sur, que tantas promesas, tantas cosas, tantos gobiernos han pasado y no se materializa como, como se debe, como merece esa gente buena. Muchas gracias. Pero, no, gracias a ti y esperar a, acelerar de verdad, porque la gente espera que aceleren los proyectos, quiero reiterar, pero de que la gente se siente más seguro de que los proyectos van a estar. Eso sí se nota incluso con la carretera y, y estos proyectos. Que Muy bien. Dicho. Muchas gracias bueno, a ustedes. Gracias, gracias amigos. No se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.
ました。